Welcome all. Today in this video, let us see about the types of chemical reaction. First of all, in the chemical reaction, what is the chemical reaction? What is the process? In the process, one substance is involved in the substance. One substance is involved in the substance. Or otherwise, one substance is involved in the substance. We say that the substance is the reactant. In the substance, it will be get converted into a one or more different substance. That is the one substance that is formed. So, in this form, we are talking about the product. So, when the substance changes, the substance is reacted. And the change is the product. So, in this process, we call it as a chemical reaction. In this chemical reaction, in the chemical reaction, there are two types of classifier. First type is classification based on the nature of rearrangement of atoms. That is the atom is the rearrangement of the atom. This is the nature of the classifier. There are five classifications. First one is combustion reaction. Second one is decomposition reaction. Third one is single displacement reaction. Fourth one, double displacement reaction and fifth one, combustion reaction. So, in the five types, combination reaction and decomposition reaction are three main classes. And in the double displacement reaction, there are two main classes. Now, in this video, we will see full and full classification based on nature of rearrangement of atoms. There is no classification, classification based on the direction of reaction that is reaction in any direction that is the two types of classification reversible and irreversible reaction so in the classification we will see in the next video now first type is combination reaction combination reaction is the definition of the definition this is the definition of the reaction now if you look at the definition of the reaction there is a substance that is red color and there is a substance that is blue color so if you look at the definition of the reaction if you look at the definition of the two different colors if you look at the two different substances there are two different different substances so, the two substances are involved in a reaction in a reaction. That's why you have a plus for it. So, it is forming a product AB and a compound is formed. A plus B is forming a compound AB. Now, if you look at this example, A is a substance of hydrogen gas and B is a substance of chlorine gas. So, when hydrogen gas reacts with the chlorine gas, it is forming a hydrogen chloride gas. Now, we have a word equation here. Now, if we have a chemical equation here, we have to write one chemical formula. Now, we have to write H2 and gas here. Now, we have to write H2 and gas here. Now, we have to write in the subscript within the bracket, small letter, short form. Now, we have to write chlorine gas here. Now, we have to write in the bracket here. And which gives Hydrogen Chloride Gas. அதுக்கு நான் 2 HCL நு போட்டு bracketல G வந்து போட்டிருக்கிறேன். இப்போ இந்த chemical equation பார்த்தீங்கள் நான் it is a balanced chemical equation. ஏன் இந்த balanced என்று சொல்கிறேன். ஆரம் மார்க்கு இந்த சைடில் இருக்கு குடியதலாம் reactant, இந்த சைடில் இருக்கு குடியதலாம் வந்து product இல்லையா. இப்போ reactant சைடில் hydrogen எத்தன reactant and the product side. The two are equal to each other. This is a balanced chemical reaction. So, a combination reaction is not that. Two or more reactants are involved in the combine. And it is forming a compound. Now, A plus B is a compound. This is the third reactant. A plus B plus C is a compound. A, B, C is a compound. The moon three different substances combine ahi in the Mariana compound among the form panirko. Seri, okay. Ipo in the combination reaction anama, we otherwise call it as a synthesis reaction or a composition reaction. Okay, wa? In the combination reaction abdingaradhi, three main classes are one the irk. 
அந்த மூணு கிளாஸஸும் என்ன அப்படின்னா ஒன்று எலமெண்ட் அண்ட் எலமெண்ட் கம்பைன் ஆகி அது காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் பண்ணலாம் இது ஒரு கிளாஸ் இன்னொன்று காம்பவுண்ட் டு எலமெண்ட் டு கம்பைன் ஆகி அது ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் பண்ணலாம் இது ரெண்டாவது கிளாஸ் மூணாவது கிளாஸில் ரெண்டு காம்பவுண்ட் டு கம்பைன் ஆகி அது ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகும் ப்ராடக்ட் என்னமோ காம்பவுண்டு தான் சரியா ஆனால் இங்கே ரியாக்டண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டுமே எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒன்று காம்பவுண்ட் ஒன்று எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரெண்டுமே வந்து காம்பவுண்டாக வந்து இருக்கலாம் இதுதான் வந்து மூணு கிளாஸஸ் இப்போது ஒவ்வொரு கிளாஸில் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் ப்ரீஃபாக இன்னும் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனில் ரியாக்டண்ட்டோட கெமிக்கல் நேச்சரை பொறுத்து அந்த காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது மொத்தம் மூணு கிளாஸஸாக வந்து இருக்கிறதா நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த மூணு கிளாஸஸில் இப்போ வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆனால் எலமெண்ட் ப்ளஸ் எலமெண்ட் டு ஃபார்ம் அ காம்பவுண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இன்வால்வ் ஆகி ரியாக்ட் ஆகிருக்கு வித் ஒன் அனதர் டு ஃபார்ம் அ காம்பவுண்ட் அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட் வந்து மெட்டலாக இருக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு எலமெண்ட் வந்து நான் மெட்டலாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு எலமெண்ட்டுமே வந்து நான் மெட்டலாக வந்து இருக்கலாம் இப்போது இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் வந்து ரெண்டு எலமெண்ட்டுமே வந்து நான் மெட்டலாக இருக்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வென் சாலிட் சல்ஃபர் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் கேஸ் இட் ஃபார்ம் அ சல்ஃபர் டைஆக்சைட் கேஸ் இங்கே ஏன் நான் ரெட் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர் வந்து கட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டுமே டூ டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் கம்பைன் ஆகி அது ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது இங்கே நான் காட்டியிருக்கேன் இப்போது சாலிட் சல்ஃபருக்கு எஸ் போட்டு கீழே நான் சாலிட்னா எஸ் தான் வரும் சாரி எஸ் போடணும் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கேஸுக்கு ஓ டூ போட்டு நான் கீழே வந்து ஜி போட்டிருக்கேன் இட் ஃபார்ம் அ சல்ஃபர் டைஆக்சைட் கேஸ் சல்ஃபர் டைஆக்சைடுக்கு கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து எஸ் ஓ டூ கேஸ் அப்படிங்கிறத நான் பிராக்கெட் போட்டு ஜி போட்டு இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் சாலிட் சல்ஃபரும் நான் மெட்டல் ஆக்சிஜன் கேஸும் நான் மெட்டல் ஸோ இந்த ரெண்டு நான் மெட்டலும் இப்போ இங்கே இந்த இடத்துல கம்பைன் ஆகி இட் இஸ் ஃபார்மிங் அ சல்ஃபர் டைஆக்சைட் கேஸ் ஓகே அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று மெட்டல் இன்னொன்று வந்து நான் மெட்டல் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து சோடியம் வென் இட் ரியாக்ட் வித் குளோரின் இட் ஃபார்ம் அ சோடியம் குளோரைடு இந்த சோடியம் அப்படிங்கிறது சில்வரி ஒயிட் மெட்டல் விச் இஸ் அ சாலிடு குளோரின் அப்படிங்கிறது பேல் எல்லோ கிரீன் கேஸ் அண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிறது ஒரு எடிபிளான காம்பவுண்ட் ஓகேவா இப்போ சோடியமுக்கு கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து டூ என்ஏ ப்ளஸ் குளோரினுக்கு கெமிக்கல் ஃபார்முலா சிஎல் டூ இது சாலிட் வந்து சோடியம் குளோரின் அப்படிங்கிறது கேஸ் இப்போ இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும் போது மெட்டலும் நான் மெட்டலும் செய்கிற போது இட் இஸ் ஃபார்மிங் அ டூ என்ஏ சிஎல் தட் இஸ் சோடியம் குளோரைடு அது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கிளாஸில் ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு எலமெண்ட்டோட ரியாக்ட் ஆகி ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைட் வென் இட் ரியாக்ட் வித் அ குளோரின் கேஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு இதுக்கு கெமிக்கல் லிக்விஷன் எழுதணும்னா பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைட் ஸோ பாஸ்பரஸ்க்கு பி ட்ரை குளோரைட் அப்படின்னா சிஎல் த்ரீ த்ரீனா ட்ரைன் அர்த்தம் ஸோ பிசிஎல் த்ரீ இது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ப்ளஸ் குளோரின் கேஸ் குளோரினாலே சிஎல் டூ கேஸுக்கு நம்ம ஜி வந்து போடுறோம் இந்த ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும்போது என்னவா ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைட் பாஸ்பரஸ்க்கு பி பென்டா குளோரைட்னா சிஎல் ஃபைவ் ஃபைவுக்கு பென்டா அப்படின்னு போடுறோம் இது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு பி சிஎல் ஃபைவ் இப்போ இங்கே போத் ரியாக்டன் சைட் ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஆக்டம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா P வந்து ஒன்று இங்கேயும் பி வந்து ஒன்று சிஎல் வந்து இங்கே ஃபைவ் இங்கேயும் சிஎல் ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் அ பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் ஒரு காம்பவுண்ட் எலமெண்ட்டும் வந்து ரியாக்ட் ஆகி ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்த கிளாஸில் தேர்ட் கிளாஸில் வந்து ரெண்டு காம்பவுண்ட்டும் வந்து ரியாக்ட் ஆகி எப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் சிலிகான் டைஆக்சைடு இது கால்சியம் ஆக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கால்சியம் சிலிகேட்டு இது கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா சிலிகான் டைஆக்சைடோடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா எஸ்ஐ ஓ டூ சிலிகானுக்கு எக்ஸை ஆக்சைட்னாலே வந்து ஓ டைனா கீழே வந்து டூ போடணும் இது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது மின் இட் ரியாக்
இது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் ரெண்டு காம்பவுண்ட்டும் கம்பைன் ஆகி அது ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எக்ஸோ தர்மிக் இன் நேச்சரில் இருக்குது எக்ஸோ தர்மிக் அப்படின்னா ஹீட் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் ஆகிறத நம்ம எக்ஸோ தர்மிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெர்மிக் அதாவது டெம்பரேச்சர் ஹீட் அப்படிங்கிறது எக்ஸோ வெளியே போகுது ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஏன் எக்ஸோ தர்மிக்காக இருக்குன்னா இந்த இடத்துல நியூ பாண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுனால which releases the huge amount of energy in the form of heat. அதாவது ஒரு பாண்ட் ரெண்டு ஆக்டம் நடுவில் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ ஆக்டம் நடுவில் ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது அந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிறதுக்கு தான் நமக்கு எனர்ஜி வந்து தேவை ஆனால் அந்த பாண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தேவை கிடையாது எனர்ஜி அந்த டைம் ரிலீஸ் ஆகிரும் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஹீட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாண்ட் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதனால் ஹீட் அப்படிங்கிற அந்த எனர்ஜி வந்து போயிடுது ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸோதாமிக் இன் நேச்சர் ஓகே இந்த வீடியோ லென்த்தாக போகிறதுனால இந்த நம்ம காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டூட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஐனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அதர் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் கேன் கோ தேர் அண்ட் செக் இட் அண்ட் ஆல்சோ என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் சிக்ஸ்லேருந்து கிளாஸ் நைன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் டாபிக்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு டேர்ம் வைஸ் அண்ட் கிளா லெசன் வைஸ் ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே சீக்கிரம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ